Всем привет! В этом видео я поделюсь своими впечатлениями о программе ESL English as a Second Language, дам некоторые советы и заодно расскажу, как продвинулся мой язык за год. Вот, если интересно, то поехали! Ну что, 8.30, доехала, проснулась, сейчас посмотрим, получится ли записаться. Записалась в класс, в один в конверсейшн, а во второй сказали в класс записаться. Встретила Ольгу. Because all of our communication online is going to be through email. So if your email is not... So if you want to kind of look over our syllabus, we'll have the entire nine weeks up. Давайте сразу поясню. Английский я практикую только в ESL. У меня нет англоязычных друзей, с кем я могла бы разговаривать вне дома. Хожу на занятия 5 дней в неделю, и в начале каждого семестра я записываюсь еще в разговорный класс. Он обычно длится по часу. Но спустя какое-то время эти классы вечно закрывают из-за малого количества народа в них. Чтобы был толк от ESL, важно попасть в класс по уровню. Для этого новоприбывших тестируют на компьютере и определяют примерный уровень английского и затем распределяют в классы. Если после того, как вы уже попали в класс и вам слишком легко или наоборот слишком сложно, то вы всегда без проблем можете пойти обратно в класс, где регистрируют и сказать, что мне, пожалуйста, что-нибудь поинтереснее, посложнее, либо наоборот, мне это сложно, и приведите меня куда-нибудь, где полегче будет. Также то же самое нужно сделать, если учитель вам, например, не нравится. Не в обиду иммигрантам, которые приехали 20-30 лет назад и преподают в колледже, но у них все равно произношение неправильное, и все равно есть акцент. На примере летних классов у нас была такая учительница, она вела грамматику и вела разговорный класс. Тетенька была из Ирана, и у нее был просто очень жесткий акцент, и про Проблема еще была в том, что в разговорном классе говорила только она в основном. Поэтому летом этот класс довольно-таки быстро прикрыли, потому что народу им было неинтересно ходить, и они перестали посещать, а если мало людей, то класс закрывают. В классе всегда все работают либо по парам, либо в группах, и это важно. Можно, конечно, сидеть и ни с кем не общаться, но это, во-первых, странно, неэффективно, и, в общем, нужно всегда общаться и взаимодействовать с твоими одноклассниками. Также в классе важно выяснить, где ребята такого же уровня английского, как и ты, либо лучше. И вот садиться желательно всегда с ними. Это, во-первых, будет интереснее и полезнее для тебя. Ну и важна еще регулярность, потому что летом у меня был перерыв в месяц, потом осенью на неделю-две я туда уезжала, то еще куда-либо. И после этих перерывов мой английский просто откатывался назад. Мне было очень сложно быстро начать опять думать, сформулировать какую-то мысль. Я просто реально зависала. Hi guys. Hi. Это Оля. Это Оля, да. Это был мой первый класс английский. И на самом деле на фоне всех мы с Мариночкой очень даже хороший у нас английский уровень. Но мы будем упроить его, да, чтобы не стесняться говорить на английском. И говорить хорошо. Говорить лучше и лучше. Все, пошли дальше. Всем пока-пока. Это была Оля. Подписывайтесь на ее канал тоже. Вот, она сейчас поехала домой, а я сейчас еще пойду на конверсейшн класс. Вот такие дела. Состояние зомби из-за того, что проснулась очень рано. I'm going to pig out. I'm going to pig out. If you're speaking slow. Okay. Um, I'm Carlos. You Carlos. 
Maria, Maria Gonzalez, my gosh, you're so tall. Carlos, my old neighbor, wow, you're looking great. Thanks. So, how's your family? They're fine. How about your family? They're fine too. That's good. Does your mother still go into at school? Yes, she does. At school. <laughs> um, that's great. Your mother is a really nice person. Yeah, right. She's... So, does your father still sing with his friends? Every weekend. Conversation was very interesting. He was very happy. Прикольный учитель, он дал нам э, книжки почитать залог, как он пишется правильно, и тот же столбик, как он произносится. Э, ну, то есть, как правильно говорят вообще в жизни, что очень круто, так никто еще не делал. В общем, посмотрим, что будет дальше. Теперь давайте расскажу про свой прогресс. Год назад, когда я ехала записываться в ESL, в Mid City Campus, я предварительно в Google переводчике вводила фразы на русском и смотрела фразы, которые мне понадобятся, чтобы записаться в класс. То же самое я делала, когда шла в какой-то магазин или на почту, я пользовалась Google переводчиком. Сейчас я это делаю намного реже, я уже знаю, как какие-либо простые фразы, что как спросить, и меня это совсем не затрудняет. Даже если я это скажу неправильно, то но ничего страшного, разберемся. Год назад меня жутко раздражало то, что везде информация на английском. Если нужно искать что-то очень важное или неважное, что-то касающееся Сан-Диего или что-то местное, то информацию нужно было искать на английском, потому что, естественно, на русском информации либо мало, либо ее совсем нет. Сейчас без проблем пользуюсь поиском на английском и, наоборот, иногда даже предпочитаю искать на английском какую-то информацию, потому что я знаю, что в той же Википедии ее будет намного больше, возможно, даже достовернее, чем где-то переведенная информация на русский. Словарный запас расширился. За это большое спасибо еще учителю Джеффу, который использовал приложение в систему Quizlet. Сейчас, кстати, учителя тоже ее используют, но как-то они странно ее используют. Это приложение, где на уроке он нам давал лист, где два столбика. В одном столбике слова, а в другом в перемешку значения. И нужно было найти соответствие. Не пользуясь словарем. После урока он всю эту информацию вносил в приложение, и можно было, пока ты едешь там в транспорте или дома, когда есть свободная минутка, в формате игры учить новые слова, запоминать там, создаются специальные карточки со значением, там тоже искать соответствие. Это было интересно и полезно. Я стала лучше понимать речь, но все равно не всегда. Также меня не всегда понимают. Например, заказать кофе латы в кафе, в Старбаксе или еще где-то, это вещь целая проблема, потому что всегда переспрашивают, как бы ты ни сказал. Также я стала спокойнее смотреть ролики англоязычные на ютюбе. Год назад было очень сложно сконцентрироваться, чтобы слушать английскую речь. Обычно я спустя несколько минут просто могла вообще как белый фон слушать и не понимать. Сейчас уже спокойнее и нормально воспринимаю. Фотосессия на английском у меня была пока только одна, к сожалению. Это была девочка с ESL курсов тоже. У нас примерно одинаковый уровень был. Это было летом, так что это спустя где-то полгода в ESL. И мы вообще без проблем общались друг с другом, не было никаких недопониманий. Помню только, наверное, к концу фотосессии я забыла какое-то слово и полезла в словарик смотреть, и это вот было одно всего лишь слово. Также сложности у меня, конечно же, с произношением и с акцентом. Еще могу путать порядок слов, особенно в каких-нибудь сложных предложениях, или если я пытаюсь выразить какую-то сложную мысль, у меня все начинает путаться. Еще проблема, что я не могу выражать свои эмоции на английском. Ну, то есть, говоря на английском, у меня никакие эмоции вообще как-то не возникают. Нет, в классе, возможно, это и есть, но, например, начать какой-то small talk в том же лифте с соседкой обычно как-то нет. Я лучше промолчу и ничего не буду говорить. Хотя, наверное, на русском я тоже не заводила бы в смолтоке. Выводы из всего этого английский нужно практиковать постоянно. Он должен быть просто везде в вашей жизни. У меня, видимо, не везде, поэтому у меня вот сложности. Наверное, полгода назад у меня что-то было, даже снился сон на английском, но недавно, это был единственный сон на английском, недавно мне снился опять сон про ESL, но там все одноклассники научились говорить по-русски. Mark this on your paper. What's wrong with that? Oh. It's a miss. Oh. R and O. Yes. F. I. R. S. T. S. 
И коротко о нынешней ситуации в ESL, в Мидсити кампусе. В этом видео были фрагменты как раз в день, когда начался новый семестр, была запись в новые классы. Сейчас уже следующая неделя, я понимаю, что класс, в который я записалась, он настолько неинтересный и легкий, как будто это уровень, не знаю, четвертый или третий, наверное. Даже в четвертом уровне, когда я только начинала, информацию подавали намного лучше. Например, сегодня нам дали прослушать видеоролик шесть раз, причем диалог был ну, довольно-таки простой и понятно было просто с первого раза. И новые слова, которые нам попозже добавят в Quizlet, были просто элементарные. Ощущение создавалось, что с нами общаются, как, не знаю, с первоклассниками. А какая это часть слова? А вот это какая часть слова? А давайте прочитаем это еще раз. О, а давайте я напишу это на доске. И, в общем, занимают очень много времени, хотя на уроке можно было намного больше всего сделать интересного. В общем, сейчас я думаю о том, что делать дальше с этим классом. Хотя вот разговорный класс очень классный. Дополнительно он дает всякие phrasal verbs, то есть вот эти вот устойчивые выражения, которые повсеместно применяются. Иногда ты не понимаешь, что как раз говорят, а это вот фразовый глагол. И ты такой, чё? Вот. А он как раз... Каждый раз дает и объясняет новые слова, и потом мы в классе уже тренируем речь, болтаем о чем-нибудь. А проблема с классами в том, что тот учитель Джефф, как раз таки, который у нас был, ему дали класс на уровень ниже утром и класс вечером. А вечером классы ESL в Мид Сити Кампус, который находится в районе Сити Хайс, лучше не ездить. Просто все в классе, кто когда-либо ездил, они говорят, не-не-не, в тот район вечером очень опасно, в автобусе опасно. Так что нет, никаких вечерних классов. А вечерний класс как раз Джефф ведет 6-7 уровень. И я думаю, что это было бы намного интересней. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы по ESL, то пишите внизу в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Не забывайте ставить лайки. И пока-пока.